Hey guys, good evening. Thank you very much for joining today. <clears throat> Sorry guys, estaba con los chicos de principiante uno. Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes, teacher. Excellent, very good. Okay, just bear with me. I'm going to share the screen with you. Just give me a sec. So today is your first day and you are in Principiante Stress, así que welcome, guys. And I really hope that you're going to learn something from me and I'm going to learn something from you, okay? Que aprendemos mutuamente, right? I learn from you and you might learn something from me. So bear with me, I'm opening here the presentation. There we go. Let's go ahead and share it with you here. <clears throat> there we go. Okay, so yes, I had a haircut. ¿Verdad? Me corté el cabello. No se parece a la foto. <laughs> okay, and um, so, hi, guys. My name is uh, Marcelo Ortiz de Doñan or Claudia Marcelo Ortiz de Doñan. I go just by Marcelo Ortiz or just by Marcela de Doñan or you know, um, but I just go by Marcela because actually that's the name that I like. And well, a little bit about me. I studied a major in English teaching, right? I studied a little bit about didactics and, you know, the planification, you know, of classes, etc. ¿Verdad? Eh, la experiencia laboral, pues, facilitador del idioma inglés desde 2012. Me dedico a varias cosas, bueno, a más de una cosa al mismo tiempo y una de ellas es dar clases de inglés, ¿verdad? Y pues aparte de eso, pues me dedico a otras cosas y lo felicito porque están acá en Principiante Estrés, ¿verdad? Y eso es excelente, lo cual quiere decir de que ustedes están pues eh, con ese commitment, ¿verdad? Con ese compromiso de finalizar lo que comenzaron, que yo creo que es lo más maravilloso que uno puede hacer, comenzar lo que termina, perdón, terminar lo que comenzamos, ¿verdad? Así que, welcome. And uh, very quickly, guys, I'm going to share with you just... Uh, generalities of the course. You might probably know about it, right? I just, I will try not to take too much time from you, ¿verdad? No quiero, pues, eh, tomarles mucho tiempo. No sé si ya todos se agregaron al grupo de WhatsApp. Y si no lo han hecho aún, no worries. I'm going to share with you here the um, the link, just in case if you haven't. Si no lo ha hecho, pues ahí está. Ese link, por supuesto, está dentro de lo que son las, las la información que les mandan en un correo, ¿verdad? o también creo que lo hacen a través de WhatsApp, pero si no lo ha hecho, pues there you go. Ok. Eh, dígame, Elena, Gabriela. Eh, pues, gracias, teacher. Solo tengo una consulta. Es cuando se refiere a principiante 3, es lo mismo que pre-intermedio 3. No, pre-intermedio pre 3, sorry. Ah, es que yo, sí, porque dije, tal vez me equivoqué o pasó algo. No, esperemos, espere, no, pero espere. Entonces sí es el de pre-intermedio 3, ¿verdad? Ese curso. Mm, let me check. Okay. Te, perdón, buenas noches. Este curso es el de principiante número sí, 3. Es principiante 3, Gaby. Aquí dice, okay. estaba viendo. Sí. Ah, es que yo voy en pre-intermedio 3, entonces quizás se equivocaron algo en la y... plataforma. Mm, sí, porque yo lo tengo aquí como principiante 3, quiero ver. No, ni pre-intermedio. Sí. Ajá, principiante sí. módulo 3. Oh, y en ese caso, ¿cómo podría ser? De ahí solo que le escriba a, a la misma persona que le envió la información por WhatsApp para que le corrija ahí y la mande al, al room que, que le corresponde, Gaby. Escriba Entonces, en ese caso me salgo, me salgo ahorita. Sí, y solo escríbale también a la persona, ¿verdad? Para que le, le den la indicación a saber, quizás se equivocaron y le mandaron este link. Disculpe, Gaby, pero escríbales a ellos, ¿verdad? Para que ellos le puedan indicar si la pueden enviar al room que corresponde, ¿de acuerdo? Creo que está con Muchas gracias. Sí, Bye, ya está. sabe, Gaby. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias. Nice, bueno, nice meeting bueno. you. Bye-bye. Ok, guys. Sí. Coming back, right? Sí, es principiante 3. Ok, so the group rules, ¿verdad? Eh, always keep 
uh, to the purpose of the group, ¿verdad? Si hay un grupo de WhatsApp, pues lo vamos a utilizar para, eh, para ese propósito, right? Be polite and respectful to each other, extremely important, right? Siempre ser amable y respetuoso is key, ¿verdad? Es clave. All questions will be answered during class, ¿verdad? Todo va a ser la respuesta, perdón, todas las preguntas, ¿verdad? Las dudas las aclaramos durante la clase. ¿Por qué, teacher? Eh, bueno, primero porque acá en la clase yo tengo pues todas las la posibilidades de poder aclarar las dudas, ¿verdad? De la mejor forma. También porque no, a veces no solo una persona tiene esa duda, sino que son más personas que tienen la misma duda, pero no hacen la pregunta, ¿verdad? And also, what else? Um, bueno, en mi caso, chicos, just for you to know, eh, I have a second job. Bueno, I, trabajo, ¿verdad? Entro a las 10 de la mañana, salgo a las 8 de la noche, de 8 a 9 doy principiante 1 y de 9 a 10 principiante 3, ¿verdad? Así que si no le respondo durante el día es porque... Muy probablemente no, estoy súper es difícil. Ahí está. Entonces, eh, eh, that's for you to know, ¿verdad? Si de repente no le contesto durante el día y no diga la teacher, no me quieres concentrar. No, es que, eh, pues, tengo trabajo que es un poquito ay, exigente. Entonces, a lo más, pues, Los yo puedo demás, contestar. Sí viendo, José no, García, no. creo que se está activando no. su, su, su micrófono. Sí. Ok, thank you. Sí. Sí, okay. claro. Sí. Okay. Entonces les decía, um, I always eh, um, try to write down your doubts, escriba sus dudas, ¿verdad? No sé si ustedes usan el el um, el bookmark, ¿verdad? Aquí en la plataforma. In the platform, right? If you go to the course that you are registered, you you'll find well let's go to principiante módulo 3 right so if you say teacher pero que en el momento no tenía un lápiz para anotar la duda que tenía o, o se me olvidó no worries you don't need a pen or pencil all what you have to do right is to come here for instance for example let's say that teacher i have a question about 1.11 in the knowledge check, pero yo en el momento, pues, la teacher no, no, no está, lo vamos a ver durante la clase, ¿qué hago yo? Le doy a, cl a clic acá, ¿verdad? Y uso el bookmark. Entonces, ya me queda aquí la pestañita con el separador, que yo sé que ahí es donde yo tengo una pregunta, ¿verdad? Y de repente vi el video, pero no entendí algo del, del video, entonces lo vuelvo a marcar, le pongo un, bu un, un bookmark. ¿Verdad? Entonces, whenever you have questions, cuando usted tenga preguntas, vaya marcándolas porque así durante la clase las contestamos. ¿De acuerdo? Entonces, ya me, no nos vamos a regresar a la plataforma. Eh, what else? Um, tareas y evaluaciones, ¿verdad? Eh, es necesario obtener el 70% en promedio de tareas y evaluaciones, ¿verdad? Para poder completar el curso satisfactoriamente. Ustedes ya lo saben, you are in principiante estrés, pero más de alguna compañera o co algún compañero nuevo, ¿verdad? O compañera nueva ha de estar en la clase, así que that's for you. <coughs> Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido, no hay ningún problema. You can do that. Teacher, ¿puedo hacer preguntas sobre la sección aunque esté más adelante y no es lo que estemos viendo? Sí, sí lo puede hacer, claro que sí. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Instaforb semanalmente. Por cierto, chicos, estoy enferma. <coughs> si de repente mientras estoy hablando se me va la voz, es por eso, ¿ok? Eh, no es el micrófono, ¿ok? No es la conexión. No es la, problem, es la, teacher, no okay, problem. thank you. Es la garganta, ¿ok? Entonces, uh, material de apoyo será compartido a criterio del profesor, profesor en formato digital. ¿Qué es lo que yo generalmente comparto? Comparto bastantes screenshots, uh, comparto también bastantes links para que ustedes puedan practicar. ¿Teachers son obligatorios? No. Teacher, ¿son tareas? No. Teacher, ¿tenemos que mandarle comprobante que lo estamos haciendo? No. Ok, that's just for you, para los que tengan tiempo, porque sé que no todos pues tenemos la, el mismo tiempo eh, disponible, ¿verdad? Para ese tipo de, de ejercicios, pero los invito a que hagamos el tiempo, porque tiempo pues casi nunca hay.
¿verdad? Tareas y evaluaciones, bueno, ustedes ya saben, chicos, ¿verdad? Cómo es que está el esquema de las cosas que nosotros, pues, perdón, de las secciones que nosotros trabajamos, ¿verdad? Semana 1, como ya les eh, compartí a través del chat, sección 1 y 2, ¿verdad? Eh, tenemos ahí, eh, sí, ya se unieron bastante. Ay, no. Eh, chicos, y lo siento que de repente pues escriben a WhatsApp, pero no puedo estar aquí en WhatsApp y aquí en la clase, ¿verdad? Así que generalmente eh, entre ustedes, pues, o a veces ustedes, les pido ayuda a ustedes, miren qué pasó, ¿verdad? ¿Quién necesita ayuda? Porque no puedo desatender acá la clase. Entonces, luego la semana 2, vamos a ver Section 3 and the Midterm Exam. <coughs> week 3, we're going to be working in Section 4. And in week four, we are going to be completing section five and the final exam, okay? So all those um, different sections, you know, are distributed, right, in four different weeks, okay? Entonces, como les dije, usted puede adelantar, no hay ningún problema, okay? It's up to you. Eh, normas de convivencia, well, guys, I guess you know already, <coughs> sorry. And just don't forget to click on, uh, you know, uh, el botón de silencio o silenciar su micrófono cuando usted, que usted ingresa para que no se escuche el background noise, ¿verdad? Always add your full name, nombre completo, right? Why, teacher? Porque, pues, recuerde que sus minutos de conexión quedan registrados, ¿verdad? Y si ahí decía dispositivo 589XA, etc. Entonces, no vamos a saber quién fue esa persona, ¿verdad? So, add your full name, right, whenever you are in class. Uh, please keep your camera on, right? Remember, that's one of the um, requirements during the class. And we ask you for your active participation, right? So, if you want to participate, All what you have to do is to raise your hand. Solo levanta su mano si usted quiere participar, right? And that would be just, okay, just perfect, right? Always, you know, try to be respectful, I mean, with each other, and we're going to be good to go. Eh, bueno, chicos, ¿qué otras cositas eh, son de las mismas que ya les... Eh, ya les mencioné, right? Avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? El inicio de clase, pues, es hoy. Vamos hasta el 8 de diciembre, ¿verdad? Como pudieron ver en la información que les compartieron sobre el curso. Vamos de 9 a 10 p.m., ¿verdad? You have to keep your camera on. And, you know, this class lasts for 60 minutes, right? So, all what you have to do is to work in the exercise, uh, exercises from the platform. And at the end, you're going to get your diploma. Okay, así que that's going to be part of what you are required to do, right? So you can complete this course. <coughs> Sorry. So here we have uh, our session one, pero antes de moverme, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna, algo que no haya quedado eh, claro? No, pensaría yo que está todo bien. Perfect. Thank you so much. Okay. Excellent. So let's go ahead and continue then. And we're going to be, uh, oops. We're going to be working in section, uh, I mean, section one from now and on, right? And during this week. So here we have, you know, the first topic, which I think it's interesting. Okay. So any volunteer to read the, uh, the objective, the first lesson objective, volunteer. Raise your hand. No veo mano levantada. Es que si usted levanta la mano, me aparece. Ahí está. Hoy sí. Si no, no me aparece ningún nombre ni nada. So, Wendy, me ayuda. Y luego, y luego Andrea. Wendy. Hello. Good night. Good night. Okay. <clears throat> Lesson objective. By the end of this class, you will learn the month and date. Additionally, you will learn to about birthday. Mm -hmm. Thank you so much. I have a, I have a spotted a mistake. Aquí encontré un error mío primero. <laughs> okay, just give me a second. Bueno, de hecho, si está en la plataforma, lo vamos a reportar. You will learn about. Ese tú no tiene que estar ahí. Okay, obviously. So thank you so much, right? So lesson of objective, right? 
objective and we say additionally, right? Additionally. The word month, right, is a sound, i.e., so months, right? Months, okay? Very good, excellent. So actually, guys, as I was saying before, this is important to know, okay? Because there are... Um, three prepositions that actually we use whenever we're talking about dates, okay? And eh, es super fácil. Sí, es cierto, uno tiene que confundirse a veces, but it's very easy to know how to use that. So whenever we're talking about dates, we need three things. Tenemos, hablamos de tres cosas, okay? So first, we're going to include the months, right, of the year. And also, we need to know about ordinal numbers, Right? Por eso se llaman ordinal numbers, o los números ordinales, right? because they give order. Now, um, you know, if sometimes it sounds a little bit difficult, but all what you have to do is to learn that list from 1 through 31st para las fechas, okay? Del 1 al 31, it's all what you have to know. <clears throat> so let's go ahead and practice a little bit of the pronunciation of the months, of course, right? Uh, we're not native speakers, right? So uh, probably we won't do it as, you know, uh, as a native speaker, digamos así. Entonces comenzamos con January, right? We have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay. Para mí el más difícil, teacher, ¿cuál es? <laughs> Para mí es February. Me costaba muchísimo. February, right? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, right? So that's all uh, about the months, okay? Now, important fact, okay? Un dato de, de los meses en inglés, a diferencia en español, months, you write them with capital letters. Siempre van capitalized o siempre van con mayúscula, okay? Never write it without that capital letter at the beginning. Vamos a abrir un blog de notas. Okay? Always capitalize. Always capitalize months of the year and days of the week. Okay, always, always, always. Like, you know, it's not like in Spanish, en español no necesitamos hacer eso, pero en inglés sí. Okay, so lo voy a compartir aquí en el chat. So, ay, ¿qué pasó? No me lo tomo. Ahí está. So, always capitalize months. Ah, ok, Gaby, Elena, Gabriela. Vaya, no hay ningún problema, pues bienvenida. Ok, no worries. Yo más contenta de tenerla acá. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, so hello, les teacher. Des... Yeah. Um, hello, teacher. Um, Hi. No podíamos, no podía entrar por el link y, y creo que hay otros compañeros que igual les pasa que no pueden entrar. Entonces, chicos, me hacen el favor y les comparten el, el ID de la reunión. Compartanles el ID de la reunión y el password, por favor. Ok. Please, ajá. Entonces, that's one thing. <clears throat> Now, that's about months and days of the week. Now, about the days of the week, right? So, I don't think you have problems with the pronunciation of days of the week, but just in case, let's go ahead and practice it very quickly. Y el último, Sunday. Bye. Entonces tenemos Monday, Tuesday, Wednesday. Now, este Wednesday, guys, parece difícil, 
pero no lo es. ¿Por qué, teacher? Porque Wednesday es como que digamos esto, miren, como que quítele esa D y quítele esa E ahí y queda esto, Wednesday. Okay, and that's a lot easier to pronounce. Así es más fácil, right? Wednesday. So no decimos Wednesday, we say Wednesday, right? Then we got Thursday, Thursday, right? We got Friday, Saturday, and Sunday, right? Sunday. Entonces, that's a little bit about the days of the week. Just this one, right? Que, que todos de a mí me pasó, right? Because I, I wanted to say everything. Yo quería decir Wednesday, right? No, it's Wednesday, right? So it's just one, um, it's just one whole sound, okay? So then we talk a little bit about uh, ordinal numbers, right? Teacher, entonces, ¿cómo puedo hacer yo? para aprenderme estos números. Bueno, solo con que sepa, como les dije yo al principio, del 1 al 20, <coughs> o del 1 al 19 quizás, ahí estamos, right? De ahí solo hay que ir con 20th, right? Que es el 20, luego comenzamos 21st, 22nd, that 23rd, 24th, etc. 30, 31st, 32nd. 33rd, 34th, 35th, etc. Right? Entonces, eh, con respecto a, a, las, a los ordinal numbers, ¿verdad? Solo con que usted, como repito, se, se, sepa manejar del 1 al 20, ya el resto, pues, incluye una combinación de todo lo demás. ¿De acuerdo? Son los números ordinales en español, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. So, if you want, si ustedes quieren, voy a hacer yo la pronunciación, voy a repetirlos, ¿verdad? Ahorita. Y ustedes, pues, ahí en silencio, vayan escuchando y vayan viendo si ustedes estaban diciéndolo correctamente o no. So, we got first, second, third, fourth, Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, and 20th. Then, ya cuando pasamos del 20, 20th, entonces ya usamos los otros que generalmente usaríamos acompañados del ordinal. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, ¿ok? Entonces, solo esas decenas son las que nosotros nos tenemos que aprender. Ya luego de 30th, entonces ya vamos con el otro que usaríamos en los eh, cardinal numbers, ¿verdad? 31st, 32nd, 33rd, 34th, etc. Entonces, la clave está en ese sound at the end, right? It's a TH sound. I know that it's a little bit difficult, but if you practice, right, you will get there, right? So it's a th sound, okay? Ahora bien, bueno, teacher, pero ya todo está como vamos a decir las fechas, right? O oh, cuáles son las tres preposiciones que vamos a utilizar. Bueno, so when it comes to dates, right, uh, we have three different, you know, um, prepositions. Por cierto, que chiquito veo esto aquí en el blog de notas. Permítame. No, aquí. Ay, sí, la... con razón. Sí. Estaba bien pequeñito. Ay, veamos este, vaya. Aceptar. Vaya, ahora sí. Ok, tenemos aquí in. On, at. Okay, let's go ahead and talk about these three different prepositions, okay? Of course, right? Aquí, 
una cosa hay que aclarar. Whenever you, you listen to prepositions in on at, the very first thing that comes to your mind is place. Pero no estamos hablando de place, no estamos hablando de location. Estamos hablando de prepositions of time. Okay, so whenever we talk about prepositions of time, no de lugar, chicos, no, you know, prepositions of place, not prepositions of location, okay? So, cuando yo utilizo in, okay, I'm going to use in to talk about, you know, or to, you know, uh, introduce months and um, seasons. Voy apuntando acá. Months years and seasons. Okay, como así teacher seasons, las estaciones, ¿verdad? Ejemplos. Um, si yo no quiero decir mi fecha de cumpleaños porque hay gente que no le gusta, ¿verdad? You can say I was born in August. Yo nací en agosto. I was born in August. Pero ojo, aquí no estoy dando una fecha, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde yo voy a llegar, pero here, if you are using in, we're not talking about dates yet, todavía, okay? Then, right, we have the next one. We have um, years, right? So I can say I was born, oh, vamos a ver, my sister. My sister was born in 1989. Right, my sister was born in 1989. Y ojo, no estoy dando fecha, okay? Solo en la primera mencioné solo el mes, en la segunda solo mencioné solo el año, okay? Um, and this one we can say something like, um, right now we are in summer. Digamos que summer. Yeah, la verdad es que no sé ni, ni, que, ni en qué tiempo estamos, ni en qué estación. Okay, right now we're in summer. Supposedly, right? Supuestamente. Entonces, whenever you mention months, years, and seasons, right, you are going to use in. Okay? Now, teacher, ¿qué pasa con at? At. Solo lo vamos a utilizar más que todo para... Eh, holidays, ¿verdad? Vamos a utilizar para time and holidays. Teacher, que es un holiday, es una celebración importante. Por ejemplo, la que viene ahorita en Estados Unidos la otra semana es Thanksgiving, right? <coughs> Entonces, vamos a decir acá, eh, I um, Go to bed, I go to bed at um, 10.30 p.m., right? So I go to bed at 10.30 p.m., right? O puedo decir, teacher, ayer estaba bien dormida, pero de repente escuché un sonido, and I woke up. I woke up at midnight. <gasps> teacher, pero ¿por qué estoy usando midnight ahí si usted dice que es para time and holiday? Bueno, porque midnight es... 12 a.m. Por eso estoy utilizando at. Si ese at menciona un tiempo y es un holiday, no hay ningún problema. And I can say my sister eh, is very busy, is very busy at Christmas, por ejemplo, right? Christmas. Okay, but because she has a baby, tiene un bebé, entonces she's very busy at Christmas. Dice, pero por qué at Christmas? Ah, uh, because um, it, it's a, it's a holiday, right? Pero bueno, esta de time no es en la que me quiero enfocar, de acuerdo. Entonces ahora nos vamos a enfocar en la última, que es esta. Ya le voy a pasar todo lo demás. No worry. Bye. Entonces, este on es el que ustedes van a utilizar para fechas, for dates. ¿Ok? ¿Cómo así, teacher? Cuando yo uso on, ¿verdad? No digo solo el mes, no digo solo el año, ¿verdad? Sino que digo la información completa. Por ejemplo, 
the meeting. O sea, nuestra reunión de meeting is on Monday, November, November the 14th. Okay. The meeting is on Monday, November 14th. <clears throat> it starts at eight o'clock. No, sorry, at nine. Okay. Another example when it comes to dates, right? So I have to. Digamos que usted tiene que hacer una presentación. Teacher, ¿y cómo digo en inglés? Tengo que dar una presentación. Tengo que dar una presentación en mi trabajo. Tengo que dar eh, un entrenamiento. Digo, I have to deliver. I have to deliver a presentation. Oops, sorry. Presentation or training. ¿verdad? Cualquiera de los dos. I have to deliver a presentation or I have to deliver a training on ¿verdad? on November veamos. Sí, podemos usar solo la fecha. November 16th at 8 o'clock in the morning. So I have to deliver a presentation or I have to deliver a training on Monday 16th at 8 a.m. Si usted quiere aquí le agrega también el día on, si hoy sería Wednesday, ¿verdad? On Wednesday, November 16th at 8 a.m. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? On para fechas. Y es de lo que les explica dentro del video. Le voy a compartir esto en el chat, permítame. <coughs> Perdón. Give me a second. Ah, de acuerdo, Jacqueline. No hay problema. Ahorita la que me interesa es esta de in y esta de on. Ahí está. Ok. Entonces, dentro del video, ¿verdad? Ahí les explican y les dice, when, well, les da como un ejemplo, ¿verdad? When is your birthday, right? My birthday is on April 5th. <clears throat> o sea, teacher, que no necesariamente tiene que ir el día, no. But as long as you include the date, you have to use on. Pero si usted incluye la fecha, sí es on. En este caso, April 5th, 5 de abril. So you are including the date you're going to use on, okay? So it says a special day plus birth to be plus on plus the month, right? Plus the date, right? My birthday is on April 5th, of course, ¿verdad? Esa es una pequeña formulita que les dan en el video para que usted pues siga el orden. Now, it says when is Independence Day in the US? Independence Day is on July 4th, right? A special date plus birth to be, plus on, plus month, plus date. So my birthday is on April 5th. Independence Day is on July 4th, right? <clears throat> Entonces, that's the way how you're going to use uh, that preposition for the dates. Do you have any questions? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Questions? No, Raise teacher. your hand, okay. No problem. Thank you so much. Eh, pudieron ayudarles a los que no habían ingresado, chicos. Oigo que alguien está hablando, pero se escucha súper lejos del micrófono. ¿Hay alguien por ahí? No, no, no. Yo creo que es otra conferencia. Ah, ok. Ahí está. <laughs> ok, very good. So. Another volunteer to read the second, um, the second objective. Uh, Dígame, okay. Andrea, go ahead. By the end of this class, you will learn how to ask and answer yes and no questions using be going to. Additionally, you will practice a conversation about birthday plans. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Thank you so much, uh, Andrea, thank you. Okay, so this is a little bit about going to. I think it's 
one of the um, easiest way, right, to talk about uh, plans, right, in the future, and we're going to learn a little bit about it. There is a conversation, right? <clears throat> and by the way, no sé si a todos descargaron su, um, no sé si descargaron su manual, ¿verdad? El manual está acá en donde dice Students Manual, ¿ok? Usted entra a la plataforma y se va a la pestañita de Students Manual. Le da clic allá, ahí. Y automáticamente pues le va a aparecer ahí el PDF para que usted pueda descargarlo. Ahorita está en blank. <risa> Pero les tiene que aparecer a ustedes, ¿verdad? Yo creo que en mi caso porque me está ocupando bastante memoria el, la reunión. Pero acá está el manual, ¿verdad? You just have to click on download para que lo tenga ahí disponible. Entonces aquí es donde vamos, ¿verdad? Trabajando. ¿verdad? Aquí es donde ya nos vamos moviendo y vamos a ir pues eh, trabajando los ejercicios que tienen ahí. Por supuesto, yo traigo otras cosas adicionales, ¿verdad? Para que practiquemos en los breakout rooms, ¿de acuerdo? Ok, so here we have a conversation. I will read, I will read it first and then I will ask for volunteers to participate and read the conversation. So we have a conversation between Angie and Philip. And Angie says, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm not going, I mean, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous, right? When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice, is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing, right? I don't know if I, if if that had happened to you in my case. I don't remember, honestly. No recuerdo que los que cuando uno va a un restaurante pues le cantan el feliz cumpleaños. I don't remember that happening to me. But most people consider it, consider it embarrassing. I don't think it's embarrassed, embarrassing, right? But anyways, so any questions about the vocabulary words? Vocabulary questions? Uh, I have the, a question, teacher. Yes. Why feel it uh, when they say you uh, in the other day, no, no utiliza el, el on? Solo dice, it's August night Sunday. It's okay, right? You can go ahead and use it like that, right? Si en ese caso, pues, ella está dando exactamente la fecha, right? You can, you, you can say on August 9th, Sunday, or it's August 9th, ¿verdad? Es el 9 de agosto, right? And that's okay, too. So you have both options. ¿Cuál es la más común, teacher? Ambas, diría yo. Pero yo siento que it's... Right, it's it, it's kind of popular, pero generalmente pues people use on, but that's okay too. Both options are correct. Mm -hmm. En este caso ella no dice en esta fecha, sino ella dice es el 9 de agosto, Sunday, right. Mm -hmm. Very good. Thank you for your question, Gaby. And any other question, guys, regarding the vocabulary words or pronunciation? No? Okay, so can I have some volunteers to read the conversation? <clears throat> so if you want to participate, remember to raise your hands. So, okay, Saul, thank you so much. And, ¿quién más? And Blanca. Saul and Blanca me ayudan entonces, porfa. Eh, Saul me ayuda con Philip. Blanca me ayuda con Angie, please. Okay, okay. Good evening, hello. <coughs> Good evening. Are you going to do anything ex exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August night, Sunday. So what are your plans? Plans? Well, my friend Carla is going to take me out for dinner. <clears throat> nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiter are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. 
Okay, guys, thank you so much. Okay, it's so embarrassing. This. <laughs> okay, thank you. Now, just fabulous, right? You look fabulous, fabulous, right? Fabulous. Okay, and birth date, right? Birth date. So I think that's it. And you did a good job, guys. Thank you so much. Okay, volunteers to continue reading. Raise your hand. So, Marcela, thank you. And Braulio, Marcela, ayúdeme con Angie Braulio. Bra <laughs> Braulio, ayúdeme con Philip, please. Uh, good night. Hi, um, good evening. Are you, <laughs> are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's about night Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take my off for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and if what where are they probably going to sing happy birthday to me it's so embarrassing okay guys thank you so much for your participation okay <clears throat> now uh one more time right i'm going to read it and don't forget this right intonation is very important right uh we try to avoid unnecessary pauses tratamos de evitar como esas pausas innecesarias right so if you pause right so uh that means that you're going to move probably to something else right so are you going to do anything exciting this weekend are you going to do anything exciting this weekend más adelante vamos a ver cómo es el el uh, the intonation verdad cómo funciona la intonación Dentro de las preguntas con going to, right? Then we have, well, I'm going to celebrate my birthday. Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous, right? When is your birthday exactly, right? That's a question. So we need to give that intonation, right, to the question. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. Hmm. So what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. O sea, no hacemos pausas porque we're talking, you know, we're uh, expressing one idea. Solo hago una pausa después de well porque hay una coma, right? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. And I stop, right? Then nice, is she going to order a cake? Yeah, and the waiters, uh, the waiters, I'm sorry, are probably going to sing happy birthday, right, to me. It's so embarrassing. So we have to be just a little bit careful with those pauses, right? Ahora bien, chicos, me voy a enfocar un poquito en lo que es el, el, um, en lo que es el, el, el grammar focus, ¿verdad? Que es going to, ¿ok? Y solo una cosa, fíjense que, no les había tomado la asistencia. Me va a tocar hacerla solo una vez al final, ¿verdad? Pero de hecho, they are two times. Son dos veces, ¿verdad? Así que just for today, I will do it once at the end. But it, they are, uh, I need to take the uh, attendance two times, ¿ok? Voy a cerrar aquí. Y lo voy a abrir nuevamente. Lo vamos a tener listo para la, los últimos minutitos. Give me a sec. Ustedes son principiante tres. <coughs> ya está. Bye. Right, chicos, ya tenemos acá la lista al final. Vamos a pasarlo, pero again, right, ustedes ya saben que it's uh, two times. Um, dígame, Marcela, tenía pregunta, perdón. No, teacher. Ah, ok. No problem. 
Bueno, let's go and uh, talk a little bit about the grammar focus, guys. Hoy no vemos, no vamos a tener mucho uh, tiempo para ir a los breakout rooms, pero mañana sí. Y pues ya después de tener una idea de cómo funciona, entonces va a ser mucho más fácil la actividad de mañana en los breakout rooms. So, it says the future with going to, right? Um, cuando nosotros usamos going to, guys, es porque tenemos una intención. ¿Ok? Esa es mi intención, ese es mi plan. So, yo digo, uh, yeah, I'm going to celebrate my birthday. O sea, es un plan, esa es la intención que tengo, but something might happen, right? Algo podría pasar en, you know, uh, that could change. So, are you going to do anything special, right? Or anything this weekend? And we have two answers, right? Yes, I'm going to celebrate my birthday or no, I'm not. I'm going to stay at home. Que esa soy yo, right? I'm going to stay home. And then, is Carla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends or the opposite. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Oh, yes, they are. They are going to sing happy birthday or no, they aren't, but they are going to give me a cake. Ok, entonces, ¿cómo vamos a trabajar la, la estructura de going to? Very simple, right? So, uh, what I like to do is to, you know, have a, like a formula, right? <coughs> Pregunta. Estas tres preguntas que ustedes ven en pantalla. Eh, en inglés, recuerden que tenemos dos tipos de preguntas y eso aplica para todos los tenses. Todos los tiempos verbales. ¿Cuál es el tipo de pregunta que estamos viendo en pantalla? So, recuerden que solo hay dos. ¿Cuál es? Presente simple. No, pero ese, ese futuro simple. Pregunta bien. Ah, ok. Por ahí yes, vamos. No question. Ah, muy bien. Muy bien. Es una yes, no question. Right? So, in English, guys, remember, we have two types of question. <coughs> We have yes, no questions. Y yeah, por ahí escuché pregunta abierta, pero en inglés se llaman information questions. O también le llaman WH questions. Entonces, esto es importante saberlo. Porque esto aplica para todos los tenses. Ah, exactamente, lo que ustedes están viendo en pantalla son eh, yes, no questions. Si, si la pregunta busca un sí o un no como respuesta, entonces tenemos enfrente una yes, no question. Si la pregunta eh, está pidiendo un dato específico, entonces eso me, di, me indica a mí que me está pidiendo información detallada o un detalle específico. That's, a, that's an information question or a WH question. Ejemplo, teacher. Bye. Entonces acá tenemos, are you, oops, sorry. Are you going, going to do, do, do sorry, anything this weekend? Bye. Okay. Aquí tenemos la primera pregunta. Are you going to do anything this weekend? So let's go ahead and break it down. Cuando decimos break it down, es que la vamos a, a separar por sus elementos. So let's break it down, and that's going to be the first thing. So el primer elemento que tenemos acá es... Uh -huh. ¿Cuál es el primer elemento de la pregunta? Verbo to be. Correct. Thank you so much. So the first element that we have is verb be. Ok. So recuerdan que ya en, <coughs> en básico o en basic eh, principiantes hablábamos que verb to be es independiente. Si él solito puede con todo, positive, negative, in question form. Pero aquí... Ya no estamos hablando del verb to be como algo independiente. Estamos hablando del verb to be como alguien que viene a ayudar. Como algo que viene a ayudar porque no es una persona, ¿verdad? Entonces, verb be comes here to help. Entonces, that becomes an, aux an auxiliary, right? It becomes a helper. Oops, sorry. An auxiliary or helper, un ayudante, right? Entonces, tenemos verb to be. After that, what do we have? Tenemos no, nuestro subject. subject. Correct. Okay. 
Luego tenemos la estructura que estamos estudiando, que es going to. Ok. Huh. Ok, teacher, pero <coughs> ¿qué viene después de eso? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué tipo de verbo es el que vamos a utilizar después? Simple. Lo que utilizamos después del, eh, del eh, going to is, go, is, go, is going to be a base form. Ok. Teacher, pero ¿y cómo así? Porque ahí tengo el to, exacto. Entonces, cuando yo tengo to más un verbo, to do, esto se llama infinitive. Es un infinitivo. ¿De acuerdo? Pero aquí, como ya tengo el to, solo agrego la forma base del verbo, ¿verdad? Para completar mi oración. Y luego, <coughs> agrego mi complement. ¿Ok? ¿Y qué más, teacher? Voy a agregar la question form. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la estructura que nosotros vamos a utilizar para... Eh, vamos a hacer esto para acá. Para nuestras preguntas. Una yes, no question. Teacher, pero ¿cuál sería la diferencia? Entonces, si, si usted me dice que esa es una yes, no question, ¿cuál sería entonces una, una, una question form? I mean, una... Information question. Es súper sencillo, chicos. Como les digo, esto aplica para todas el tipo de preguntas. ¿Ok? Entonces, si yo vengo acá y me llevo toda esta, esta pregunta hacia acá abajo y la quiero convertir en una, una WH question, súper fácil. ¿Ok? Eh, la vamos a cambiar. Le voy a poner, what are you going to do? this weekend. ¿Ok? What are you going to do this weekend? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Porque es tu cumpleaños. So what are you going to do this weekend? Entonces acá la fórmula es la misma. ¿Cuál es la diferencia, teacher? Que al final voy a agregar una WH word. Eso es todo. Puede ser una WH word o algo que se llama una WH phrase. ¿Cómo así, teacher? Una WH phrase. ¿Qué es eso? Vaya. <coughs> Por ejemplo, una WH phrase es eso. ¿Qué es una frase, chicos? ¿Qué es una frase? Una pregunta corta, digamos, como las preguntas WH es como where, when. Pero what? es una pregunta, la frase es una pregunta. ¿No? No, la frase es como cuando uno dice, ¿irás a dormir? O sea, algo cortito. Un, o sea, algo no. corto, ajá. O sea, un, más de una palabra. Eso es una frase, right? Ok, exactly. Es más de una palabra. Entonces, cuando usted usa la WH word, es esa, solo una palabra. What are you going to do this weekend? Why are you going to go to the Paris? If not, you don't like the, 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 the people there. Si no te llevas con las personas, so why are you going to go to the party? ¿Por qué vas a ir? Okay. Where are you going to go for your birthday? Entonces, todas esas llevan una WH word. Pero una WH phrase sería esta, por ejemplo. <coughs> what time? Oops. What time? What time are you going to arrive? to the event. ¿A qué horas vas a llegar al evento? What time are you going to arrive to the event? Sorry guys, give me a second. Sorry. Entonces, uh, here we have, right? Um, es lo mismo, solo que la única diferencia es que tengo una frase. Tengo what time, no tengo what, tengo what time. Entonces, that's the difference whenever we are talking about WH phrases. ¿De acuerdo? De ahí la estructura, si usted se fija en la misma. Um, what are you going to do this weekend? What time are you going to arrive? to the event, and then we have the question form, okay? This is, that's the way how questions work with going to in English. Do you have any questions so far? Hay alguna pregunta hasta el momento? 
No. Mm -hmm. Very good. Entonces vamos a decir so far so good. Todo bien hasta el momento. So far so good. Todo bien hasta el momento. Ok, excelente. Les voy a compartir eso a través del chat, solo que no sé si se va a desconfigurar porque como yo le voy separando ahí, pero si no pueden ver también el video después. Los videos, chicos, generalmente van a estar eh, disponibles al siguiente día por la mañana, ¿verdad? Entonces, tipo 8 de la mañana ya van a estar disponibles para que ustedes puedan verlos. Si de repente no eh, se perdió una clase, no pudo estar acá, don't worry, that's okay, right? You can watch the video again, okay? So, here is, you know, the same information, right? Es más o menos un poquito de lo que hay acá. Y pues, ¿con qué cierro? Eh, going to. This is not a tense. It is a special expression to talk about the future. Con lo cual, pues, no estoy muy de acuerdo porque, I mean, it's a tense to me, at least for me, ¿verdad? Pero gramaticalmente, it's not, ¿verdad? It is used with expressions such as tomorrow, tonight, next week, next month, next year. In a few hours, in a few days, by next week, etc. Right? So, <clears throat> como going to es siempre también futuro, eh, una forma de futuro, una expresión para hablar del futuro, ¿verdad? Podemos usar expresiones también que nos ayuden a identificar eh, que estamos hablando de, de, del futuro. De acuerdo. Entonces, I brought more info, traje más información, pero nos vamos a detener por acá por el tiempo. Ya mañana, pues sí van a tener tiempo ustedes de, eh, con la actividad de los breakout rooms de practicar, ¿verdad? Un poquito de going to. Así que voy a pasar asistencia rapidito. A ver. Give me a second. Andrea, it's. Chel Sánchez Aguilar. André, it's Chel. Blanca Mirella Galdames Hernández. Present, teacher. Thank you so much. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Present, teacher. Thank you. Car no, Cecilia, no. <laughs> Carlos René Ramírez Varías, perdón. Carlos René. Eh, Cecilia Verónica Pleites López. <coughs> Claudia Yesenia Évora de Hernández. Doribel Arelí Arriaza Flores. Present, Thank you. Eh, Elena Gabriela Jovel Valle. Present, Thank you. Emanuel Portales Hernández. Present teacher. Thank you. Eh, Fátima Noemí Rivera Rivas. Present teacher. Thank you. Eh, Irma Suleima Grande de Cuellar. Present teacher. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. <coughs> Jacqueline Elizabeth. No. Eh, Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you. Uh, Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present teacher. Thank you. Uh, Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present teacher. Thank you. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Present teacher. Thank you. Uh, Jose Alexi Ávila Alfaro. No. Eh, José Aristides Moreno Alberto. Present teacher. Thank you. José Manuel García García. Present teacher. Thank you. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Present teacher. Thank you. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Ligia Lisbeth Arias Abarcas. I'm here teacher. Thank you. Marcela Alejandra Lucel Bonilla. <coughs> Marcela. Thank you. Eh, Mirna Janet Landos de Luna. Mirna Janet. 
present, presentation. Thank you so much. Ricardo Alexander Flores Osorio. No. Saúl Alexander Lozano Calderón. Present teacher. Thank you. Wendy Lizeth Carías de Cedillos. Present teacher. Thank you. Yolanda Arelí Flores de Umanzor. Present. Thank you. And Zulma Maritza Landa Verde de Pineda. Present teacher. Thank you so much. Eh, ¿Alguien que no haya mencionado? Present Jacqueline Elizabeth. Jacqueline Elizabeth. <coughs> Eh, ¿Quién más dice Ricardo Alexander? Ok. Eh, Gaby, no sé si me das un nombre para agregar la lista. Se fue Gaby. Bueno. Perdón, Tisha, ya me preguntó. Ya le pregunté, la mencioné. Sí. Ah, bye. Ok. Vaya, chicos, entonces nos quedamos por acá. ¿verdad? Continuamos el día de mañana. Thank you very much for joining. And it was a pleasure to meet you today. Okay, have a good night and take care. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.